Kwa majina naitwa Peter Kimani na mimi ni mkazi wa Pangong. Uh, kitu ambacho mimi nafanya hapa Pangong natengeneza makaa. If this is a new technology whereby uh, tunaenda tunaokota vitu huko hivyo mtaani, tunakuja tunatengeneza haya makaa. So kitu ambacho kilinifanya niingie kwa hii biashara kwa sababu nilisikia kuna ile wanasema zin makaa itakikani kwa sababu inaharibu environment. So venye niliangalia nikaona pia mimi kama mkenya natakana nichukue hiyo hiyo nafsi as in such that uh, pia mimi niweze kusaidia ku save the environment. So hapa tunatengeneza makaratasi ile ya kaki bags ambayo tunaenda tunaokota makaratasi hizi za unga ambazo watu wanatupa after kuchukua unga. So tunatengeneza hizo kaki bags ndio tunapaka haya makaa yetu. Kwa masomo nimesoma up to uh, to college level ambapo nilisomea to guiding and administration katika wildlife clubs of Kenya. Alafu niliposoma nilipata pia ile challenge start that hakukuwa na ile employment. So nikakuwa na mashida kabisa nitafanya nini kwa maisha yangu. So nikaangalia nikasema sitalia kama vinye wengine wanavyolia wakisema hakuna kazi. So nikaangalia nitaanza aje kitu ambacho naweza kujifanyia pia niweze kusaidia vijana wenzangu uh, pia wakuwe na kitu wana, wana, wanaweza kujifanya pia. So nikaamua wacha niingie kwa hii biashara kwa sababu niliona government imesema hakuna kukata miti. Nikasema sasa wacha niingie pia mimi wapi? niweze kuingia katika ku save environment. So nikaingia kwa hii biashara na imekuwa pia kitusaidia kwa saa hii tuko watu watano kwa katika hii biashara. Sad that mimi ndiyo biashara ni yangu lakini nimeweza kuandika vijana wengine katika hii biashara. So nataka Mungu atusaidie tuweze kufanya pia BD uh, miaka ingine inayokuja tuweze kuwa pia vijana wengi uh, kwa bunajua tukiwa wengi pia itatusaidia kufanya nini uh, ku eliminate ile poverty na pia wizi katika hii nchi ya Kenya so nikiangalia naona um, uh, in the next 2 to 3 years tutakuwa pia tumeweza kusonga mbali na pia tumeweza ku save hii nchi yetu ya Kenya so vitu ambazo tunatumia pia kutengeneza hizi makaa kuna zile kama coffee husk kuna sodas kuna morasses uh, sometimes kama kuna hizo vitu tunatumia pia charcoal dust so hizo ni baadhi ya vitu ambazo tunatumia Alafu kuna ile mix ni ambayo tunafanya fermentation, tunafanya carbonization process, alafu tunaweka kwa machine. So hizo ni baadhi ya vitu ambazo tunaweza kutumia katika uh, kutengeneza hii makaa. So kwa fermentation process kuna ile tunaweka kama kwa siku tano, kwa siku saba hivi ndio iweze pia ku ferment, uh, iweze ku reduce the amount of uh, ile smoke. Kwa sababu tunataka tu kama tunauzia wa customer makaa yetu isiweze kutoa moshi kwa nyumba yao, ikuwe ni makaa ambayo ni safi sana. So before nikianza ilikuwa is just like a two, 20k only. So ndio niliweza kuweka kwa biashara na ni ile ya kuombelea pia naambia rafiki yangu nisaidie nisaidie na hii. Alafu so hiyo ni capital ambayo nilianza kuanza nayo. Na ni realize such that um, ukianza biashara shida ikuange ati ni capital. It is the idea that you have na pia ile passion ambayo utaweka pia kwa hiyo biashara yako. Wakati wa kwanza ilikuwa pia na ile ugumu kabisa ku market product. Kwa sababu ukipelekea watu wanasema unaniletea watu wengi wanasema ni matope, siku za kwanza walikuwa wanasema ni matope. Itawaka kweli. So wako na ile kusema as in it, it is going to work. So walikuwa wanasema ah hapana lakini pia nilichukulia hiyo challenge in a positive way. Sad that nikienda pale kwa street naenda na jiko yangu na washa so nikiwasha watu wanasema haya hii kitu inafanya kweli kazi unaona sasa so kuanzia wenye walinunua ile kidogo kidogo kwa sababu tunapima na KG so wakibeba KG moja leo wanachukua namba zetu afu after the following day unasikia umepata calls wanatupigia so hiyo challenge ilianza pia ku overcome such tofauti ya makaa uh, ambayo tunaita briquette na ile ingine uh, ina tofauti kubwa sana kwa sababu ukiangalia kama hii inakaa masaa matatu tu masaa manne kuliko ile eh, mengine as in when it comes to the durability so inakaa kuliko ile ingine alafu hii ainuki haina harufu mbaya na pia haina moshi so hizo ni baadhi ambazo uh, umuhimu wa hii makaa kuliko ile ingine so kuna kuanga na hiyo process ambayo ni ya kutengeneza makaa kwa sababu nimesema baadhi ya vitu ambazo zinatumika 
uh, kwa sababu lama upeleke kama ni soda, upeleke kwa fermentation, kuna hizo madrams ambazo lazima uyeke na uyeke na maji for 5 to 7 days bia ikue ime ferment already. Alafu kuna kuanga na hizo kama soda zamba uneza kapeleka kwa carbonization process, uneka kwa dram, unachoma. So hiyo ni baadhi. Alafu sasa hiyo material yote ikiwa already uh, kuna kuanga na ile chamba ambapo unaenda una mix. Kama ni kama tu mjengo venye wanaendanga wanaanza ku mix hizo vitu pamoja. So mnaenda mnaweza ku mix uh, mkiweka maji, unaweka maji na molasses pamoja, mna mix ambavyo nitaweza kuonesha pia pale, alafu mnaweka kwa machine. So makandi inatoka na hii shape. So, tukikuja kwa soko ya briquette, uh, mimi kwa sababu nimekuwa kwa E industry. So nikiangalia watu ambao wameza kuwa wakitutunulia sana hii makaa ni watu wa kuku na hoteli. Aya au wengine pia individu wamekuwa kinunua lakini tukiangalia soko penye iko zaidi ni hawa watu wa kuweka kuku na watu wa hoteli. Kwa sababu hawa watachukua hata utakuta kwa mwezi wamechukua gunia kama 30 uh, azini mtu mmoja wa kuku wanachukua 30 mwingine 40, mwingine 10 hoteli pia wanachukua on a weekly basis Sasa au wengine wakawaida ukiangalia wanachukua nga maybe atachukua 1 kg, mwingine amechukua 10. So hiyo ni soko ambayo tuko nao na inafanya vizuri kwa saa hii. So challenges za ambazo nimeweza kuwa kupatana nazo ni kama challenges za space. So ukiangalia wa, kama hapa penye niko as in saa hii na tunashukuru Mungu such that as in tuko na hiyo hiyo space though as in ijafika penye tunaweza kataka kwa sababu tumekuwa tukihama hama tukipata space nyingine kubwa kidogo tunahama kwa sababu tungependa pia tukue na space kubwa zaidi ili tuweze pia kuwa, kuandika watu wengine vijana as in to eliminate the poverty in the country alafu challenge nyingine pia imekuwa uh, ni challenge ya transport before tulikuwa natumia kama ile pikipiki hii wanaita Honda motorbike boda boda hiyo ndio tulikuwa natumia lakini Mungu ametusaidia so far tuko na kavan kadogo ambayo tunatumia uh, katika um, uh, transport lakini tunaomba Mungu zaidi uh, kama muda vinye inavyoenda kama tunaweza kafanikiwa pia tukuwe na transporters in kama ni rori hivi ndio tukiitishwa makaa kama gunia 50 tuseze kushindwa ku kut, uh, transport so transport pia imekuwa is one of the challenge pia kwa biashara kuja kwa bei ya hii makaa na ile ingine, uh, utaweza kujua like kama hii tunauza ni 1 kg na tunaweza kuuza only 40 bob shillings. So ukikwambia hii na ile na pia uangalie ile manufaa ya hii makaa kwa sababu ukiangalia hii itakaa kuliko ile ingine. Na is only 1 kg uh, inakuanga ni almost mkebe mzima ya ni almost. So ukikwambia na ile ingine unaona hii pia kwa kibei iko nafu is economical. Yeah kikompea na ile ingine, uh, kama ile ingine inakari sali moja, hita kama masama tatu, tu masama nne. So, ukiangalia sasa, hiyo ndiyo ile durability. Lakini mtu wa kuku wakikuja hapa, tuambie, ya nataka specifically ile ya kuku, ambayo itaenda hadi ya subui. Kuna vinye tunamtengenezea makaa ambayo itawaka kutoka jioni hadi ya subui. Hiyo ni specifically ya mtu wa kuku. Kuna mwingine atatuambia pia nataka ile ya kutengeneza kitu kama chapati ambayo pia ina, inawaka haraka. Pia tutaweza kumtengenezea hiyo ambayo inawaka haraka. So si huwa tunaenda kenye customer yetu anataka ndiyo tunampatia. Mara si ile kenye mba tunataka kupatia customer ni kenye customer anataka tumpatia. Yeah. So uh, mtu wa kuku ata, atataka kutumia hii makaa yetu zaidi kwa sababu akiangalia hata akiweka kwa vifaranga zake haitatoa moshi hiyo ni kitu ya kwanza so haita affect ile the surrounding ile ya kuku so haita ya affect alafu kitu ingine akiweka hii makaa yetu jioni tuseme ameweka saa moja atakuta hadi asubuhi ndio makaa ina, inavyoisha so hata ita ataenda ku, kuweka tena kama venye anavyoweka ile makaa ingine ya kawaida so kwa wale vijana ambao wanasema kuna kazi katika hii nchi. Mimi nitakwambia kuna kazi mingi sana. Kitu ambacho azina kama vijana tunakuwa nayo ni ile uoga. Alafu pia tupendi ku risk. Alafu usiangalie pia ti lazima ukue na capital ndio uweze kufanya biashara. So kitu ambacho unatakana ukue kwanza ni, ni idea. Alafu unaona ukienda online. Kama mimi ndio niweza kufanya hii biashara nimeweza kuisomea online. Nikiona kama kuna shida katika inchi, as in naona gap ambayo imeekwa. So nikiona kama kuna shida ya makaa, natafuta venye naweza kufanya naenda online nasoma, alafu nafanya hivyo. So hakuna shida ya kazi. Shida ya kazi ni sisi tuseme si vijana hatutaki kufanya kitu. So uh, as in watu waende online wasome, as in na mtu asikuwe ni ule mtu wa kuluzo haraka. Unaona? 
So kwa familia yangu nikiangalia hii kazi, uh, mimi nitasema imetusaidia sana kwa sababu nikiangalia uh, sisi tunakula hii kazi, tunaishi hii kazi, uh, wenye nimeandika pia wanakula hii kazi na wanaishi hii kazi. So ukiangalia ni kazi as in before nikianza watu walikuwa wananiambia wewe umesoma hadi up to the up to college level mbona unayekubali kushika hii uchafu kwa bwana nikuta hata kwa butu kianzia nilikuwa na bebana na gunia wananipata huko kwa market wenye tumesoma nao lakini hii biashara azini mimi nikiangalia utamu wake nitasema azini imenitoa hapa ikanipeleka pale pengine so ni biashara mzuri sana kinye kitu ambacho ningeweza kuambia serikali azin wajaribu pia kutusaidia sisi watu ambao wanaibuka kwa sababu azin utakuta kuna vitu ambazo pia tuwezi kaweza kufanya kama hizo challenges ambazo nimesema like pia government inatakana azin inaingilia ndani inajaribu vinye inaweza katusaidia na sia, sisi tuweze kusaidia pia vijana wengine na leo maybe nikisaidia kijana na yeye pia ataenda saidia kijana mwingine na at the end of the day tuta eliminate ile poverty ambayo tuko kwa ambayo iko kwa hii nchi na pia mwingine asaidia mwingine so utakuta pia at the end of the day sisi wote tuko sawa so ningeanza kuambia government as in waweze kuingilia kwa watu ambao vijana kama sisi ambao tunajaribu tuingie kwa mambo ya ukora as in waweze kutusaidia kama maybe ni mtu anahitaji kapito kidogo waweze kutusaidia kutu boost na pia at the end of the day tutakuwa tumesaidia country yeah Hizi ni karatasi ambazo tumechukua kwa watu ambao wanauza unga. Uh, tunakwanga tuko na agreement nao labda wa kuchukua waweze kutupa. So tukizichukua huko tunakuja tunakata vizuri hapa na makaratasi, uh, tuna makasi. Alafu sasa tuna tunaweza kuunda hizo bags ambazo nini? Hizo bags ambazo tunapatia hizo ma, kusiva, maka, uh, environment kwa sababu unaona sasa hizi vitu labda zitupo tupwe kidogo aziweze kuchafua mazingira tunazichukua tunaweza pia kupakia hizo bags zetu so ikikuja kwa makaratasi pia sisi hatununui natumia vitu ambazo nizi wanazita hii ni kama tu waste kwa watu kwa sababu watachukua wengine kama maybe ni kuashia moto ama wengine ni kutupa so si nachukua tunachukulia ni advantage kwetu kutengeneza makaa so bag kama hii kutengeneza pia ni vitu tunasoma online Tunasema like vijana wakisema hakuna opportunity nasema zina opportunity ni wewe mwenyewe unaweza ku create is all opportunities are everywhere so kama ni hapo at the base unakunja hivi nakunja hivi nakunja vizuri alafu una unatengeneza base yako Love hii grew ndio tunatumia ya book binding. So ndio ambayo tuna bind. Na So love na naweka bag yako na glue yako. Ndio ikuwe pia na shape ya side. Zakaeka hizi side. Naweka side. So and let pati hiyo. Bag yetu inakuwa iko ready. Nipatia tu dakika kiasi huko kwenye umeweka glue. Itakuwa ready tu sasa hii. So inakuwa as such. Alafu hapa mwezangu ataweka sticker ambao yetu tunaziita safi chako briquette. So tunaweka hapa naeka sticker hapa Oh so nilifikiria jina safi briquette unajua sasa ukiangalia uh, makaa yenyewe kwa bwana ya save environment pia inafanya mazingira inakuwa safi na makaa yenyewe pia ni safi kwa sababu ukiangalia uh, hayatoi moshi hayanuki So ni kitu ambacho pia ni kisafi kwa kivi yake sasa. So ndio maana nilifikiria hiyo jina okay. sasa. Yeah. 
so makaratasi yetu kiangalia ndio haya so haya ndio tumeshatengeneza saa hii alafu sasa tunakuwa tutapimia watu na kilo tena tuweke maybe kilo moja, kilo mbili, kilo tatu kulingana na venye customer anataka alafu akiona maka yetu ni mazuri kuna hiyo tu nini yetu hapa ya safi briquette alafu anaweza kutupigia Oh, so ukiangalia hapa hivi kuna namba yetu ambayo ni 0705374676 0705374676 so ukipiga hiyo namba utaweza kutupata na pia kwa Facebook Facebook page ni safi chako briquette ukienda pia pale unaweza katupata ututumie uh, nini uh, ututumie pia message tutaweza pia ku, ku answer on that yeah yeah ya yeah, na pia kama ni delivery unataka pia kuna venye nafanyanga deliveries ha? so sisi mostly tuko ngong so around ngong tunafanya free deliveries lakini kama ni huko mbali mbali tunafanya uh, uh, nini tuna agree na customer tunafanya at a certain fee just a small fee tunaweza kukuletea makaa hadi kwako we mwenyewe so after five years uh, penye naangalia naona azini mtakuwa nimeenda mbali sana kwa sababu sasa hii ni mwaka mmoja na nikiangalia i had nothing but god i can say ameweza pia kunisaidia na na move so naona after five years naza at least nimekuwa nimeandika watu wengi sana na hiyo ndio furaha yangu so isikuwe tu ni mimi lakini kusaidia pia vijana wenzangu pia